அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஜிமெயில் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஜிமெயில்னா முதல் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் ஒரு மெயிலிங் ஃபெசிலிட்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் ஜிமெயில் ஃபெசிலிட்டி தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அவுட்லுக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் தான் பயன்படுத்துவாங்க அண்ட் ஜிமெயிலுங்கிறது சராசரியாக எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே வந்து ஜிமெயில் பயன்படுத்துவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் சாஃப்ட்வேர் நாலேஜ் தவிர உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜும் ரொம்ப முக்கியம் அந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் உங்களால் ஜிமெயிலில் உங்களுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஏன்னா மெயிலிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கம்பல்சரியாக தேவை சரிங்களா ஏன்னா ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு நம்ம மெயில் அனுப்புகிறோன்னா உங்களுடைய தரத்தை வந்து அந்த நீங்கள் அடிக்கிற அந்த வார்த்தைகள் தான் நிர்ணயிக்கும் அதனால் ஜிமெயில் பயன்படுத்துகிற ஆஃபீஸ் போகிற பெண்கள் எல்லாருமே கம்பல்சரியாக ஒரு மெயில் எப்படி ப்ரொஃபஷனலாக அனுப்ப தெரியணும் அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ப்ரொஃபஷனலாக ஒரு மெயில் அனுப்புகிறப்ப தான் உங்களோட கம்பெனியோட தரம் வந்து பேசப்படும் சரிங்களா ஸோ அந்த ட்ரிக்கை தான் வந்து இன்றைக்கி நான் சொல்லித்தர போகிறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஜிமெயில் எப்படி அனுப்பணும் அதாவது எப்படி ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி இது வந்து ஜிமெயிலோட ஹோம் பேஜ் சரிங்களா இப்படி தான் ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணால் இருக்கும் அதில் லெஃப்ட் கார்னரில் பாருங்கள் கம்போஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது இதுதான் வந்து ஒரு மெயிலை புதுசாக உருவாக்குறதுக்கான பட்டன் இதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இன்னொரு சின்னதாக ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமைஸ் மேக்சிமைஸ் அப்புறம் க்ளோஸ்ன்னு டாப்பில் ஒரு மூணு பட்டன் இருக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு பெருசு பண்ணுறேன் சின்னதாக இந்த மாதிரி பட்டன் இருந்தால் இது மினிமைஸ் ஆகும் பெருசு பட்டன் இருந்தால் பெருசாகும் சரி இப்போ வந்து பாருங்கள் இதுதான் ஒரு புது பேஜு இதில் ரெண்டு லைன் உங்களுக்கு வரும் டூன்னு ஒன்று வரும் சப்ஜெக்ட்னு வரும் டூ அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நான் யாருக்கு அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிறத இதில் வந்து டூவில் இப்போ நான் வந்து என்னோட மெயில் அட்ரஸ்க்கு நான் அனுப்புகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அக்கா பேஜ் கேர் இதுதான் என்னோட மெயில் ஐடி நான் இதை வந்து கீழே நான் ஏற்கனவே நான் ஒரு வேலை மெயில்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மெயில் ஐடி கீழே நம்மளுக்கு வரும் இல்லை புதுசாக இதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் மெயில் ஐடி அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு காட்டாது அதாவது இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷனில் காட்டாது நம்ம தான் வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ கீழே எனக்கு ஏற்கனவே காட்டுறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் மவுஸை வச்சு இதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் சரி டூ அட்ரஸ் அடித்தாச்சு எத்தனை டூ அட்ரஸ் இதில் அடிக்க முடியும் எத்தனை வேணும்னாலும் மெயில் அட்ரஸை டூ அட்ரஸில் நம்ம அடிக்க முடியும் ஆனால் ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுறவங்க டூ அட்ரஸில் அத்தனை மெயில் ஐடி சேர்க்க மாட்டாங்க ஒரு பாயிண்ட்டு ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ அட்ரஸில் ஒரே ஒரு மெயில் ஐடி மட்டும் வைங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மெயில் ஐடி டூவில் வைக்காதீங்க சரி அடுத்து ஒரு வேலை உங்களுக்கு இன்னொரு நான் ரெண்டு மூணு பேருக்கு நான் காப்பீஸ் அனுப்பணும் அதே லெட்டர் தான் ஆனால் ரெண்டு மூணு பேரோ இல்லை பத்து பதினஞ்சு பேரோ ஐம்பது நூறு பேருக்கும் நீங்கள் அனுப்பணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக சைடில் வாங்க சிசி பிசிசின்னு ரெண்டு பகுதி இருக்கும் இது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பகுதி மெயில் அனுப்புறதுல அதாவது அஃபீஷியலாக நீங்கள் வந்து அனுப்புகிறதா இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ சிசினா என்னென்னு சொல்கிறேன் இதோட முழு அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் காப்பி கார்பன் காப்பினா என்ன நம்ம ஆஃபீஸில் பார்த்துருப்போம் ரிசிப்ட் புக்குக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்பன் காப்பி பேப்பர் வைப்போம் இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேலே எழுத எழுத அந்த கார்பன் காப்பி இன்னொரு பேப்பரில் அதே மாதிரி எழுதும் அப்போது ஒரு காப்பி இன்னொரு காப்பியாக இருக்கும் அதுதான் கார்பன் காப்பின்னு சொல்லுவாங்க அதே இதுதான் இந்த கார்பன் காப்பிலேயும் நடக்க போகுது இப்போ இந்த சிசியில் நான் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன நடக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல சிசின்னு ஒன்று உருவாகுது அதே மாதிரி நான் பிசிசியை கிளிக் பண்ண உடனே பிசிசின்னு உருவாகுது இப்போ சிசினா என்ன பிசிசி என்ன இது ரெண்டுத்துக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு தெரியணும் சிசினா வெறும் கார்பன் காப்பி மட்டும்தான் ஆனால் பிசிசினா பிளைண்ட் கார்பன் காப்பி இப்போ சிசிக்கு நான் நல்லா கவனிங்க எனக்கு தேவையான ஒரு நாலஞ்சு பேரோட மெயில் அட்ரஸ் நான் அடிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கவனிங்க இது ஒரு மெயில் ஐடி அடிச்சிருக்கேன் இப்போ அடுத்த ஒரு மெயில் ஐடி அடிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு என்டர் கொடுத்தீங்கனாலே அது வந்து என்டர் ஆகிடும் இப்போ அடுத்த மெயில் ஐடி இப்போ அடுத்த மெயில் ஐடி அப்போது இந்த மாதிரி எத்தனை மெயில் ஐடி வேணாலும் நான் வந்து சிசியில் வைக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் சிசியில் வச்ச உடனே என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல கவனிங்க கீழே நான் கிளிக் பண்ண உடனே இது எல்லாமே அசம்பலாக ஒரே இடத்துக்கு வருது நான் திரும்பவும் இந்த இடத்துக்கு கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு டூ அட்ரஸ் வெளியே வரும் தெரியுதுங்களா ஒரு தடவை கிளிக் பண்ண உடனே டூவும் சிசியும் வெளியே வரும் சரி
இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் அனுப்பியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுற மாதிரி உங்களுக்கு அதை வச்சிருப்பாங்க அதுக்காக தான் அத்தனையும் அவங்க சிசியில வச்சிருப்பாங்க சரி இப்ப பிசிசினா என்னன்னு பார்ப்போம் பிசிசினா வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க இப்ப சுதர்சனுக்கு அனுப்பக்கூடிய மெயில செல்லா பார்க்க கூடாது செல்லா செல்லாக்கு அனுப்பக்கூடியதா பிரான்சி பார்க்க கூடாதுன்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க பிசிசியில அனுப்புங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்க்க முடியாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மெயில் ஐடி கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி தான் அந்த விஷயம் இருக்கும் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா டூ அட்ரஸ்ல ஒரு பேர் இருக்கு பாத்தீங்களா அவங்கள மட்டும்தான் இந்த மூணு பேராலையும் பார்க்க முடியும் மற்ற ஒருத்தர் ஒருத்தர் சிசியில இருக்கக்கூடிய யாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்க்க முடியாது இப்ப சுதர்சனுக்கு எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா டூல வந்து அவங்களோட பேரும் சிசியில சுதர்சன் மட்டும்தான் இருப்பாங்க இந்த செல்லாவோ பிரான்சிக்காவோ தெரியாது இப்ப புரியுதுங்களா பிசிசினா என்ன சிசினா என்னன்னு புரியுதா இப்ப நான் பிசிசியில நான் வந்து இன்னொரு மெயில் அடி சும்மா டம்மியா வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டம்மி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மெயில் ஐடி எல்லாமே சும்மா நானே வைக்கிறதா சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஒரு டம்மியான ஒரு மெயில் ஐடி சரி இப்ப இது எல்லாமே நான் முடிச்சாச்சு இப்ப நான் கிளப் பண்ணுவோம்னா பாருங்க இது எல்லாமே இந்த இடத்துல போய் நிக்குது பிசிசிங்கிற இடத்துல மட்டும் தனியா என்ன ஆகுது டம்மி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க பிசிசின்னு தனியா வந்துருச்சு புரியுதுங்களா சரி இப்போ சப்ஜெக்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க கவனிக்க வேண்டியது உங்களோட கம்பெனியில இருந்து நீங்க ஒருத்தரை ரெப்ரஸன்ட் பண்றீங்க அதாவது அவ்வளவு பெரிய கம்பெனிய நீங்க முன்னு அந்த மெயில அனுப்புறீங்க அப்ப அந்த மெயில் எவ்வளவு தரமா இருக்கணும் எவ்வளவு வார்த்தைகள் நிறைஞ்சதா இருக்கணும் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை ரொம்ப தெளிவா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து வைக்கணும் புரியுதுங்களா இப்ப நீங்க நான் வந்து இப்ப வந்து ஒரு பெரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனில வேலை பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்னோட ப்ராடக்டையோ என்னோட குட்ஸையோ நான் வந்து சேல் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றேன் அப்ப நான் என்னோட சப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கும் அந்த ப்ராடக்டோட பேரு அதை நான் சேல் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற அந்த சின்ன கருத்து மட்டும்தான் சப்ஜெக்ட்ல இருக்கும் நீங்க இப்ப கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் எல்லா மெயிலுமே வந்து சப்ஜெக்ட்ல வந்து பாருங்க ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் எழுதியிருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா மெயில திறந்து பார்க்க கூட நேரம் இல்லாம நிறைய ஹையர் அபிஷியல் சுத்திட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க சப்ஜெக்ட்ல என்ன போட்டிருக்காங்க இப்ப நீங்க இதுக்கே வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் காட்டுறேன் பாருங்க சரி இப்ப பாருங்க டுடேஸ் பிரீஃபிங் சைனா பாலிடிக்ஸ் கூகுள் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஃபைனான்ஸ் இருக்கு இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ நான் இந்த மெயில் வந்த உடனே நான் சப்ஜெக்டை பாக்குறேன் இது எனக்கு ரிலேட்டடா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சா நான் ஓபன் பண்ணி படிப்பேன் இல்ல எனக்கு இது அன்ரிலேட்டடா இருந்ததுன்னா நான் அதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவேன் அதுக்காக தான் வந்து சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சரிங்களா சரி இப்போ நீங்கள் கவனிங்க அப்போ நீங்கள் சப்ஜெக்டை கொடுக்கறது கண்டிப்பாக உங்களோட ரிலேட்டடாக கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த மெயிலுக்கு வேல்யூ ஆனது அதையும் நீங்கள் கவனிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி வச்சுருக்கிறதுனால என்னோட சப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கும் ஆப்ரான் நீடட் டுவெ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் என்ன போட்டுட்டு என்ன போடுறேன் எனக்கு தேவையானது ஆப்ரான் ஒரு ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ கொட்டேஷன் நீடட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ப்ரொஃபஷனலான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த முயற்சி பண்ணுங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து கொட்டேஷன் நீடடுக்கு பதிலாக ஐ வாண்ட் ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சைல்டிஷாக இருக்கும் அப்போது நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தையை டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளிஃபை பண்ணி அதில் எப்படி வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளாக தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் இப்போ ஆப்ரான்ஸ் நீடட் ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ்னா பார்க்குறவங்களுக்கு டக்குன்னு புரியும் ஆப்ரான ரிக்குவயர்மெண்ட் கேட்குறாங்க கொட்டேஷன் கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு சேல் அப்படின்னு சட்டுன்னு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்போ சப்ஜெக்ட் ரொம்ப முக்கியம் சரி அடுத்து பாருங்க நீங்க வந்து யாருக்கு அட்ரஸ் பண்றதுனாலும் சரி டியரோ இல்ல ரெஸ்பெக்டட் சார் ஆர் மேடமோ கண்டிப்பா போடுங்க இன்னும் பல கம்பெனிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டைரக்டா வந்து அவங்க என்ன போடுவாங்க அப்படின்னா டியர் மிஸ்டர் ரஞ்சித் அப்படின்னு போடுவாங்க இப்ப தனி நபருக்கு நீங்க அட்ரஸ் பண்றப்போ கண்டிப்பா மிஸ்டர் அப்படிங்கறத பயன்படுத்துங்க ஏன்னா அவங்களுக்கான மரியாதை அவங்க பேருக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த மிஸ்டர் அப்படிங்கறது இந்த சொசைட்டி நம்புது அதனால கண்டிப்பா மிஸ்டர் போட்டு பேசுங்க ஒருவேளை நீங்க யாருக்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா டியர் சார் ஆர் மேடம் அப்படிங்கறத மொட்டையா போட்டுருங்க அது போதும் அடுத்து கம்பல்சரியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிரீட்டிங் அந்த கம்பெனிக்கு நீங்க கொடுக்கணும் பாருங்க கிரீட்டிங்ஸ் டு யூ அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் போடலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுப்படையான ஒரு வாழ்த்துதல் கிரீட்டிங்ஸ் டு யூ அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அணுகுமுறையாக இருக்கும் அதனால் எப்பயுமே வந்து இது போடுவோம்
சரி நீங்கள் தேவையான கண்டென்ட் எல்லாமே டைப் பண்ணிட்டீங்க எல்லா கண்டென்ட்டையுமே நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு தேவையான ரிக்குவயர்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க கேட்ட கடைசியில் வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தேங்க்ஸ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இல்லையா உங்களுக்கு விதவிதமாக நிறைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது தேங்க்ஸ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸுக்கு வேறு மாதிரி என்ன போடலான்னா வார்ம் ரிகார்ட்ஸ் போடலாம் வார்ம் ரிகார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத போடலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மெயினாக சிக்னேச்சரை ஆட் பண்ண கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு சிக்னேச்சர் எப்படி ஆட் பண்ணணுங்கிறத ஒரு வீடியோவாக நான் போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் ஸோ எப்படி சிக்னேச்சரை ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா சிக்னேச்சர் இல்லாமல் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மெயிலாக அனுப்பாதீங்க அது வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு கேப்டிவேட்டிவாக இருக்காது ஸோ இது உங்களுக்கு அடிப்படையான தேவைகள் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது அதாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே பேசிக் தான் இதெல்லாம் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டிங்க ரிகார்ட்ஸ் வார்ம் ரிகார்ட்ஸ் எல்லாமே போட்டிங்க தேங்க்ஸ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து தேங்க்ஸ் அண்ட் ரிகார்ட்ஸ் இருக்குது உங்களோட சிக்னேச்சரையும் இந்த இடத்துல வச்சுட்டிங்க இப்போ என்னோட சிக்னேச்சர் நான் வந்து பாருங்கள் என்ன சிக்னேச்சர் ஆ பழைய சிக்னேச்சர் நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டம்மியாக உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் நான் சொல்லி கொடுத்த சிக்னேச்சர் தான் சரி இந்த சிக்னேச்சரை நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த சிக்னேச்சர் முடிச்சுட்டு நான் உடனே சென்டும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸ்கெடியூல் சென்டும் பண்ணலாம் ஸ்கெடியூல் சைன்னா முதல் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து சென்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இந்த மணி நேரத்தில் தான் இந்த மெயில் அவங்களுக்கு போகணும்னு நான் என்னால் அசைன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த சென்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல ஷெடியூல் சென்டுன்னு வரும் இந்த ஷெடியூல் சென்டை கிளிக் பண்ண உடனே பாருங்கள் எந்த நேரத்தில் அனுப்பணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மூணு விதமான ஆப்ஷன் கொடுக்குது இதில் நீங்கள் எதாவது வேணாலும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இல்லை எனக்கு இந்த டைமிங்கை தவிர வேறு ஏதாவது கொடுக்கணும்னா நீங்கள் பிக் டேட் அண்ட் டைமாக கொடுக்கலாம் இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேட் அண்ட் டைமிங் ஃபார்மேட் வரும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி தேதி இருபத்தி ரெண்டுங்களா சரி நான் வந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி கொடுக்குறேன் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் ஓ இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பர்த்டே பர்த்டே விஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டுவெல் ஓ கிளாக்குக்கு நீங்கள் அந்த கரெக்டாக அந்த மெயில் அவங்களுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி வைக்கலாம் இல்லை இது ஒரு தீபாவளி விஷயம் இல்லை மொஹரம் விஷயம் இல்லை கிறிஸ்மஸ் விஷயஸும் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுவும் அந்த நேரத்துக்கு கரெக்டாக போகிற மாதிரி நீங்கள் ஷெடியூல் சென்ட் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த நேரத்தில் உங்களோட கஸ்டமருக்கோ இல்லை உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு கரெக்டாக இது எல்லாமே வந்து ஈவனாக போகும் சரிங்களா ஸோ ஷெடியூல்டு சென்டை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே இது வந்து அந்த நேரத்துக்கு அதாவது இருபத்தி நாலாம் தேதி கரெக்டாக பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அது டெலிவர்ட் ஆகிடும் சரிங்களா அடுத்து கவனிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் தான் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ரொம்ப நன்றி